Sandy, você está... diferente. Ah, que nada. O que tá dizendo, hein, Bob Esponja? Eu sou sua velha amiga na própria pele. É, mas alguma coisa em você está... diferente. Um empurrãozinho pode ajudar. Por favor, não me empurra. Eu já sei! Você está sem uniforme e capacete. Ah, é que... é porque... Ah, agora eu posso respirar debaixo d'água. Ah, é simplesmente isso. É. Vamos cozinhar! Uh, uh. Fresco e grudento, típico do hambúrguer de Siri. Pode parar aí, ô calça quadrada. Eu gostaria de saber como vocês fazem um hambúrguer tão delicioso como esse. <risos> Eu não posso, querida amiga. Eu teria que revelar a fórmula secreta, o que é explicitamente proibido de acordo com o meu contrato de trabalho. Eu sei, mas é a sua velha amiga ser de bochechas. Nós dois somos mais chegados do que dois bagres numa frigideira. Acende. Uh, a sessão 934.45-929B proíbe especificamente a revelação da fórmula secreta para amigos, nem que sejam, vão ler, mais chegados que dois bagres numa frigideira. O siriguejo é um mané. Mas posso te mostrar todos os outros detalhes de um hambúrguer de siri fumegante. Deixe a grelha a 134 graus Celsius ou 274 Fahrenheit. E agora está grelhando. E qual é o tempo aproximado de cozimento? Hein? Deve ficar exatamente 283 segundos de cada lado. 283 segundos? É incrível conseguir esses dados direto da fonte. Poderia haver uma moleza maior? Vou deixar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri à vista. <risos> Bom, escuta, vou deixar aqui enquanto limpo o cofre. Não perde ela de vista, rapaz. Pode contar sempre comigo, seu siriguejo. <risos> Puxa, dessa vez a fórmula secreta está no papo. Agora que está grelhando, vamos cuidar do acompanhamento. Olha, tem dois hambúrgueres aqui. Mas antes de picar e fatiar, sempre começamos lavando. Vamos começar com as algas. Tá certo, eu vou ficar naquele lado ali pra ver melhor, tá bom? Tudo bem, mas preste atenção. Limpeza é a última defesa pública contra doenças horríveis e permanentes. Aí Cuide está sempre ela. sempre pro pincel estar molhado o suficiente. Aí limpe a superfície cuidadosamente. Sempre caprichando nos dois lados. Que legal. Acho muito interessante. Tô quase chegando lá. Aí coloque no estrado. E começa a fase de secagem. Hum? Sente! Lembre-se, nunca seque em excesso, porque aí a alga racha e fica quebradiça. Firme, firme. Legal. Uh, fora de centro por 3,6 milímetros. Hum, tente de novo, Sandy. Ah, isso tá me dando o maior tédio. Ah, eu acho que você devia mostrar mais algumas vezes, que é pra eu pegar o um jeito, sabe? Não podíamos enfrentar as suas dificuldades diretamente. O problema está no movimento final da mão ou no movimento inicial de transferência. Não, tá fora de novo um tantinho assim. Tente de novo. Não, tenta de novo. Não, tenta de novo. Não, tenta de novo. Tenta de novo. Não, tenta de novo. Tenta você de novo. Eu vou entrar em ação. Finalmente minha. Hora de pôr essa beleza de tração. Quatro patas pra funcionar. Espera, Sandy. A gente dá um jeito. Está sem roupa nenhuma! Devolve a minha pele, seu mané desconhecido! Só por cima das minhas antenas frias e mortas! Plankton! Eu devia saber que isso era coisa sua! Agora sente isso! Te peguei! E agora a punição adequada para um covarde incompetente como você! Esse condimento é altamente irritante pro meu olho! 
Cadê o brinquedo? Não vem brinquedo nenhum. O quê? Isso é uma exploração! Eu quero meu dinheiro de volta! É? Dinheiro de volta? Qual é o problema aqui? O meu hambúrguer infantil veio sem o brinquedo! Hum. E você gostaria de pedir o um pacote incrementado com brinquedo, é isso? Mas seu siriguejo não tem brinquedo no siricascu. É mesmo? Então do que você chama? Isso! Uh, é um brinquedo oficial e licenciado! Meu objetivo na vida é ter você como meu brinquedo. Que nojo. É, é especial de fato e pode ser seu por apenas... Oi, que maravilha. Não perturbe. Eu te amo, brinquedo oficialmente licenciado do Siri Cascudo. Ah, não, foi mal demais. Acho que vou chamar você de... <risos> Hamburguinho! Eu tô atrapalhando? Oi, Patrick, já conheceu o meu novo brinquedo? Não quis dizer... Nosso novo brinquedo? Nosso novo brinquedo? Veio com o lanche que estamos... <coughs> Dividindo! Dividindo! Huh. Lembra? Dividir é a coisa mais maravilhosa do mundo! Como dançar com um cavalo marinho mágico num jardim encantado de algas! Lembra dessas palavras, Bob Esponja? Eu não disse isso, mas acho que podemos dividir o hamburguinho. <risos> Deixa eu ver de novo, Patrick. O quê? Não é pra gente dividir? Quando é minha vez? Bob Esponja, não era pra você estar trabalhando? É claro Pode me dar o brinquedo, é a minha vez Não posso, agora eu sou o melhor amigo do hamburguinho O Gary tinha razão a seu respeito, você não sabe dividir O Gary disse isso, não é mais meu amigo, Gary Passa pra cá, Patrick. Eu vou brincar com o hamburguinho hoje. Você não pode pegar! Isso não é justo! E se eu ficar só meio dia com ele? E se ficar uma hora com cada um? Então meia hora! Então quinze minutos! Cinco minutos! Um minuto! Não, não, não! Tá legal, minha última oferta. Um segundo pra cada um. Um! Um! Mais um! Rapazes, por que toda essa confusão? É o nosso hamburguinho, seu siriguejo. O Patrick comeu ele pra eu não poder brincar. O Bob Esponja não me deixa brincar com ele. Você ficou com ele a noite toda. Não fiquei, não. Ficou sim. Não, não. Oh, seu comedor de brinquedo. Fofoqueiro. Oh, 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 calma aí, sosseguem. Toda essa discussão por um brinquedo? Vocês não deviam brigar por causa disso. Vocês deviam estar envergonhados. Se eu der um brinquedo pra cada... Isso deixaria vocês felizes? Deixaria. Bom, oh, estão com sorte. Os dois ficarão tão animados com o brinquedo que mandei fazer uma caixa. Ele está vendendo como banana. É R$13,50 cada. Desta vez é por minha conta. Patrick, essa carteira é minha. Bob Esponja não aprendeu nada a respeito de dividir. 
Finalmente. Isso é o que eu chamo de prato rápido. Pula, Molusco, que bagunça é essa? Bob Esponja, que bagunça é essa? Ah, eu não sei direito, seu siriguejo. Eu estava trazendo o um pedido e então escorreguei nessa mancha de gordura e caí. Acho que me machuquei pra valer. Mancha de gordura? Oh, o que é isso? Bicho, rapaz, é uma caixa de gordura. Parece que ninguém limpa essa caixa há algum tempo. Sabe, Bob Esponja, você tem razão, mas... É um serviço e tanto. Um serviço que somente dois funcionários voluntários poderiam fazer sem ganhar extra. Bem ali atrás. Despejado. Tá bom, vamos sair daqui. Balde de lixo. Seu seringueijo, tem certeza que isso foi legal? Foi legal? É, legal. Hum. Mas o que é isso? Essa é a precipitação mais estranha, onde eu já escorreguei e caí. Ah, que fedor. Mas é gostoso. Puxa, quase tive uma ideia. É isso mesmo. Eu tive mesmo uma ideia. Plantão! Estão indo, querida. Tem alguma coisa muito errada, Lula Molusco. Que demorou todo esse tempo pra descobrir? Tinha uma fila de clientes pro plâncton amanhã toda. E daí? Daí eu vou descobrir o que o velhaco anda aprontando. Com licença, com licença, me deixa passar. O quê? Experimente o novo e saborento hambúrguer de salmão com sabor comestível. Hum. É, com certeza uma coisa irritante está acontecendo aqui. Próximo cliente maldoso, por favor. Bom, bom, é o Dini Siriguejo. Guarda essas formalidades para sua sogra, Plankton. Você roubou a receita do hambúrguer de Siri e quero ela de volta. Eu lamento desapontá-lo, Siriguejo, mas eu não fiz isso. Eu só estou usando um presente que deixaram aí para melhorar o sabor do meu salmão. Um presente? É, quase como se eu tivesse tido uma visita pessoal da fada do sabor. Seja o que for, Plankton, são necessários dois para dançar o tango. O quê? Ah, mais um pouco. Mais um pouco. Mais, mais um pouco. Isso, um pouco para a esquerda. Levanta um pouco. Isso, espera. Agora foi demais. Isso, isso, perfeito. Bem aí. Senhor Sereguejo, eu espero que o motivo dessa sua gritaria seja mais importante que a minha soneca no meio do dia. Só estamos instalando uma placa nova, Lula Molusco. Hambúrguer de siri de luxo, justamente o que o mundo precisava. Shhh, quieto. Muito bem, levanta mais um pouco. Ei, olha só. O quê? Lá, lá em cima. Onde? Não tô vendo nada. Um pouquinho pra direita. Ah, agora eu vi. Uma nova placa no siri cascudo. Olha só, tá dizendo que agora estão servindo hambúrguer de siri de luxo. Ah, deve ser uma delícia. Nem me diga, eu vou experimentar. <risos> Próximo cliente maldoso, por favor. Ah. Alô? Bem que eu reconheci esse fedor horrível, mas eu achei que um de vocês não tivesse tomado banho por algum tempo. Ah, inspetor, inspetor, eu gostaria de declarar oficialmente que eu... Ah, ah, bom, isso foi ideia dele, só dele. Ah, verdade. Bom, nesse caso, fiquem sabendo que eu vou mandar lacrar os dois restaurantes até que os dois cosmetos tenham limpado tudo o que fizeram, entenderam? Tem um bom dia. Acho melhor eu tomar um banho. Acho que acabou, rapaz. É o fim de uma era. Não, não é o fim, seu seriguejo. É sim, a não ser que eu ache um jeito de absorver essa gordura. Um minuto aí, de se absorver? Ah, que diferença isso faz? Já vai ver. <risos> Era só um sonho. Que nada, seu siriguejo. Eu absorvi todas as substâncias danosas da região e vou dispor delas adequadamente. O siricascudo está livre da gordura. <risos> Até que não. Hum, que delícia, rango tostado. Para, para, vai embora. Não. 
não, pobre Gary ficou sozinho em casa o dia todo. Como vou deixá-lo contente e cumprir com minha responsabilidade no Siri Cascudo? Poxa, pai, ele vai ser mesmo meu? É, agora você tem um amigo peludo pra não se sentir mais sozinho. Que gracinhas! Fechado! Fico com aquele bem ali. Você quer um dos meus raros extremamente perigosos? Ah, é! Quero esse aqui. Cuidado, rapaz. Não é um mascote qualquer. <risos> Gary vai ficar tão feliz. Você tem que entender que essas criaturas podem ser muito instáveis. Principalmente perto de outros mascotes. Uh, obrigado e tchau. Pra que esquentar? Eles nunca escutam. Ai, vou dormir tão bem sabendo que o Gary tem um bom companheiro pra cuidar dele. Que vergonha! O fofo felpudo é totalmente inofensivo! Viu? Olha ele aí! No maior sono! Agora me deixe dormir, tá bom? Boa noite! Preparando a mão de gás, vovó. Já é hora do jantar. <risos> Como os meus amiguinhos estão. Ah, que interessante. Deve ter havido algum terremoto esta noite. Ah, bom, o que eu posso fazer? Que estranho. Ah, minha biblioteca. Ah, e as preciosas memórias do TS linguado. Ah, e minhas roupas. Não pode ter sido um maremoto. Quem teria feito isso? Não tinha ninguém aqui, exceto... Gary, aposto que ele está com ciúme do novo amiguinho. Gary está numa grande enrascada, mocinho. Gary, Gary, destranque essa porta agora mesmo. Tá ah, legal, Gary, você não me deixou outra escolha. Ai, ai. Chão agora mesmo, Gary. Que coisa feia. Coisa muito, muito, muito feia. Não gostei disso, Gary. Eu te disse uma vez, duas vezes. Eu te disse várias vezes que... Oh, olá, você, amigo do seu fundo. O que está acontecendo? Não, oh, tá legal. Já começou a doer. Não! Era exatamente o que eu estava falando. Eu te... Gary, o que tem a dizer em sua defesa? 
E aí, como é que foi? Você tem razão, eu sou o maior fracasso. Ah, então vai desistir? Vou. Vai fazer o que eu disser? Vou. Olha o que vai fazer. Você quer a receita do hambúrguer. Você deve procurar quem inventou. Eu, Jimmy Sirigate. Certo, porque eu não pensei nisso antes. Com o meu conector de mente, você vai conseguir ler a mente do sirigueijo e transferir a receita diretamente para o seu pequeno cérebro minúsculo. Nossa, é uma excelente ideia! Uau! Ah, carei! Au! Não se mexa! Vai precisar disto! E como é que eu vou conseguir ligar isso no cérebro do siriguejo, hein? Deixa isso por minha conta, querido! Preparar para o lançamento! Alvo ao alcance! Sequência iniciada! Não espera! Lá está ele! Sai do caminho! É isso aí! Sai, sai! Agora não me escapa! Ei, onde põe essa sua imagem em tamanho natural, seu siriguejo? Não! Ah! Eu já disse pra parar de brincar com isso e voltar para o trabalho! Ah, ótimo! Plankton, o que aconteceu? Graças à sua brilhante pontaria, minha querida, eu estou preso dentro do mestre Cuca Mané! Oh, querido, vai ter que mudar os planos! Plugue-se nos olhos dele e veja o que está acontecendo! Não! Tênula molusco, queimou um fusível! Vai queimar um fusível meu se não trouxer o pedido! Funciona! Consigo ver tudo que o Bob Esponja vê! Alguém pode acender a luz? Cadê o hambúrguer de Siri do pedido 17? Não, Lula Molusco, é você? Eu tá tão escuro aqui que não estou vendo nada! Dá pra fazer logo esse hambúrguer? Claro, Lula Molusco! Um hambúrguer de siri saindo... Ele vai fazer um hambúrguer de siri bem na minha frente! Cadê o hambúrguer? Não, ah, ah, não... Não, oh, aí está, hambúrguer! Um pãozinho macio e uma pitada de molho especial! <risos> molho especial? Espera aí, sabor é molho especial? Aí, um pouquinho de alface... E voa lá! Um hambúrguer de siri perfeito! Eu só queria ver como ele ficou bonito! Agora tenho a receita do hambúrguer de Siri! Isso, 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 isso aqui está! Estou com água na boca! Minhas papilas gustativas estão iriçadas! É isso aí! Que sensação mais deliciosa! Dá pra sentir até na ponta dos meus dedos! Tocos, todos os ingredientes do hambúrguer estão juntos em perfeita harmonia e tudo isso é meu! <risos> é, tá bom, isso foi estranho. Como eu ia dizendo, a receita do hambúrguer de Siri é uma delícia exclusiva do Siri Cascudo! Quem foi que disse isso? O que está acontecendo comigo? Ai, está tudo tão quente! Ai, tão macio! Ai, 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 ai! É uma maravilha! Todos os deliciosos ingredientes do hambúrguer em perfeita harmonia! Pegou a receita? Claro que sim! Ora, e o que está esperando? Traz aqui pro balde de lixo! Karen, mas isso não seria roubar? É, roubar por quê? A receita do hambúrguer de Siri é uma delícia exclusiva do Siri Cascudo. Ah, cara. Retirar. E aí, pessoal? Pera aí, não era isso que eu queria dizer. O que era, hein? Ah, 
Atenção, participantes pão duros. Eu, Eudine Siriguejo, gastei na viagem apenas um selo de um centavo. Obrigado, obrigado. Eu quero ver alguém ganhar disso. Magui. Obrigado pela carona, Siriguejo. Eu não gastei um centavo na viagem. Oh. Caramba! Deseje sorte pra ele, garoto. Ele vai precisar. Boa sorte, seu Siriguejo. Vamos. O seu quarto, senhor. Está vendo isso, rapaz? Essa mão esticada é um dos maiores perigos para se tornar um verdadeiro pão duro. Ele quer uma gorjeta. O que é gorjeta? Significa que ele quer dinheiro por nada. Agora presta atenção. Toma aqui, rapaz. Nossa, 25 centavos. O senhor é mesmo um pão duro, não? Ah, obrigado. Agora, muita atenção, rapaz. Você dá um pouco de corda e aí puxa de uma vez. Oh, como se eu já não tivesse visto esse truque dez vezes hoje. Atenção, pegadores de tostão. Oh, ah, pegadores eu de tostão. Chegou a hora de dar o troféu pro Siri mais pão duro do ano. E os concorrentes são... Eu te iniciei, Joen. Sinal dos tempos. Cada passo, um dólar. Oh! 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 Cada passo, um dólar? Eu não posso pagar isso. Como é que eu saio daqui? Obrigado, obrigado. Em seguida, Bill Ford Barbing Button é engrupindo na loja de conveniência. Oh? Oh, você me cobrou três vezes. É, três vezes o sabor, três vezes o preço. Isso aí é muito bom. É. Preciso que testemunhe como sou pão duro. Então, se precisar exagerar um pouco... Você não entendeu nada, certo? Uh -uh. Não, não, seu Siriguejo é, é, é um patrão muito generoso. Ah, não, 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 exagera pro outro lado. Exagerar? Ele não faz isso pelo dinheiro, mas ele faz isso pelos funcionários leais. Já ouvimos o bastante. Desclassificado! Não, eu já ia me esquecendo dessas coisinhas do hotel. E não podemos esquecer as toalhas do hotel. Mas, 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 mas isso não é roubar? Roubar? <risos> isso é exagero. É, 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 bom, podemos exagerar com esse travesseiro também? Não, só se me ajudar a exagerar com esse ar-condicionado. <risos> claro, rapaz. Mas por que não exagerar com a parede toda? <risos> Ah, não ganhei o prêmio, mas foi legal exagerar com você, rapaz. Por acaso tem alguma propriedade do hotel nessa mala? Ridículo! Só tem coisa minha! <risos> Parece que ele pegou mais do que consegue carregar. Vocês pegaram todo o quarto do hotel? Uh -uh. Exagerou! Essa foi a maior demonstração de pão durice que eu já vi. Eu te declaro novo vencedor! Até o ano que vem! Mãe! 
Mas que bicho é esse? Os e os marinhos, uma forma perniciosa de caracóis do mar, invadiram a fenda do biquíni e estão atacando, devorando cidadãos inocentes e cobrindo a cidade de Magos Lilás. Por sorte, o estúdio de notícias da fenda do biquíni é muito seguro. E ficamos por aqui. Aguarde. Búzios, eu não tenho medo de um caracol do mar pateta. <risos> Oi, Gary. Às vezes ele é assustador. Bom, eu não tenho medo deles. Olha só. <risos> Espera só um pouquinho, hein? Como foi? Eu não posso falar! O que vamos fazer? Tenho a resposta pra isso. Vocês querem a resposta normal ou a resposta cheia de ação? Pode ser cheia de ação. Legal! Uh, preciso de uma amostra da gosma deles! Hum, e se eu puder analisar? Uh, yeah, yeah, talvez consiga descobrir yeah, a causa desse comportamento agressivo! Aí podemos tentar detê-los! Hum. Uh. Vocês podem ir. Eu detenho eles. E se eu falhar? Pelo menos o meu sacrifício vai atrasar o inatrasável. Não posso te deixar fazer isso, Patrick. Quem vai arriscar a vida sou tá eu. Tá bom, então vai. Não, eu vou. Parece que os búzios não querem criaturas terrestres. Está fechado. Voltem amanhã. Hum. Ei, Bob Esponja, me empresta suas córneas um minutinho. Você também, Patrick. Uh, tá uh, legal. legal. Carambolas! Não é à toa que eles estão rancinzas. Os búzios estão cheios de germes. Mais doentes do que um touro com catapora de esquilo. Sei exatamente o que fazer. Afinal, eu sou uma esponja e só preciso absorver o muco dos búzios e eles voltarão ao normal. Agora vamos limpar o resto da turma. Por favor, o meu amigo aqui quer fazer o teste pro papel de esponja modelo. Não, bom, querer é uma palavra muito forte e eu queria fazer o teste. Mas se já escalaram, tudo bem. Já escalaram, não é? Eu acho que sim. É melhor a gente ir, Patrick. Um momento. Quer fazer o teste, rapaz? Tudo bem. Legal. Me mostra o que sabe. Tudo bem. 
Давай. По фавор, Патрик. Диско пит. Tá legal, tá legal. Continue com essa taquara rachada. Não, tá legal, continuando. Quando sonha com alguém, seu coração dispara ao saber que a esperança vai crescer. Tá Chega, obrigada, já ouviu bastante. Como fui? Péssimo. Já ouvi ostras com mais talento que você. Mas, como o papel pede especificamente uma esponja de verdade, o papel é seu. Toma aqui o texto. Começamos a filmar amanhã às 10. Não se atrase. Parece que uma esponja pode se dar bem nessa cidade. Eu vou ser um mastro. Voltou. O primeiro dia de um astro é o mais importante. Ótimo, vou ver se está tudo pronto. O Bob Esponja chegou, senhor. Tá ótimo. Pronto, já pode entrar. Estou pronto para filmagem, senhor diretor. Tá certo. Tira a calça! Mas cadê minha astro? Não! O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Nesta cena! Você vai limpar manchas na banheiro. Tá legal, mas cadê o material de limpeza? Que pergunta, não está entendendo? Você é o material de limpeza! Grava logo! Comercial, nova esponja, tomada 1. Um. Ação! Essa não, o seu banheiro está um desastre. Limpe-o rapidamente com a nova esponja. <risos> Tarefas caseiras são uma moleza com a nova esponja. Ela limpa pias. Olha só quanto brilho. A nova esponja elimina até a sujeira mais impregnada. A nova esponja também limpa boxes. <risos> o azulejo parece novo em folha. E o melhor de tudo, a nova esponja pode fazer qualquer privada brilhar. Acho que eu não sirvo pra atuar. Mas você disse que era um ator profissional. Bom, mas não sou. Eu sou o mestre Cuca. É o que eu sou e é o que eu sempre fui. Lamento te fazer perder tempo, senhor. Espera, eu vou à falência. Goma de mascar, mas que coisa nojenta! Colé! Que joga lixo na rua me incomoda. Ah, sujinhos. <risos> sujinhos. <risos> hum. Aquele policial, eu não sou um sujinho. Ei, acabou o lixo. Parece que eu terminei. Toma, pode ficar com o meu. Será que as coisas poderiam piorar? Claro que sim! Ah, Squillian Fensenson, meu arqui-inimigo da aula de música! Prestando serviço comunitário por ordem judicial, é? Não, eu... Um, eu estou como voluntário, é, limpando a fenda do biquíni. Estou devotando meu tempo a uma causa humanitária. Oh, se você limpar a fenda do biquíni, de repente, fazem uma estátua sua. Oh, espere, merecidamente já fizeram uma estátua minha. <risos> 
Eu limpei toda a fenda do biquíni em apenas uma semana. Abençoado seja, Squilliam Fancyson. Abençoado seja. Ah, hum, eu vou limpar a fenda do biquíni num dia. Tudo bem, vou te dar uma ajudazinha. Prontinho. Isso deve ser o começo. Tchauzinho. Pronto, já pode abrir os olhos. E essa é a maior estupidez. Sumiu? Onde você pôs o lixo? Eu pus o lixo na... Quer saber? Não importa. O lixo sumiu. Obrigado, Bob Esponja. Agora eu te odeio um pouco menos. Lula Molusco, que coisa mais linda que disse. Bom, eu não sei como você fez, mas obrigado por dar sumiço em todo aquele lixo. Num instante vão fazer uma estátua de mim. A minha casa! O lixão tava fechado. Oh. Então eu trouxe pra cá. Ah, como? Desse jeito! De todo o lixo que sai da sua boca, esse é o que menos incomoda. <risos> Ei, Lula Bolus! Espera, espera, quieto! Eu tive uma grande ideia! Pronto, fique em pé nisso. Até mais, seu chato! <risos> o que é isso? É a sua bela estátua! Ah, é mesmo? Lixo. Eu sou feito de lixo. Com toda certeza! <risos> Bom trabalho, Bob Esponja. Você até captou o odor dele. O cheiro do fracasso. Hum? Ah, minha gloriosa estátua. Essa daqui é a sua estátua? Bem, era... Uhum. Saudações, eu sou o Lula Molusco Tentáculos, o apresentador de Papo com Lula Molusco. Hoje em Papo com Lula Molusco discutiremos algo do meu interesse. Artistas subestimados como eu mesmo. O Lula Molusco tá na TV. Ai! Lula Molusco, Lula Molusco! <risos> Lula Molusco, você tá na TV! É, Lula Molusco, vem ver! Eu sei que estou na TV, está vendo a câmera? Você também está na TV! TV! Oh, bom. Como eu ia dizendo, hoje em Papo com Lula Molusco, nós discutiremos... Oh! Aí eu corri pra contar pro Lula Molusco que ele tava na TV e ele me disse que eu estava na TV e agora você tá na TV! Eu tô na TV! Isso não está acontecendo! Eu não tô na TV! Bob Esponja, eu fui pra casa e liguei a TV, mas... Eu não tava na TV! Por que você mentiu pra mim, Bob Esponja? Por quê? Patrick, o quanto você é bobo! Isso varia! Se quer mesmo aparecer na TV, tem que estar na frente daquela câmera! Oh, eu entendi! <risos> Oi, gente da TV! Oh, minha boca tá na televisão! Que coisa nojenta! Apenas você, o seu dinheiro também. Minha 
Ah, nossa, eu sei dançar melhor que ele. Ihá! Papai, eu vou pegar sua carteira emprestada. Mas que dança! Yeah. Que, que coisa ridícula! Eles têm que fazer os meus passos de lida de torcida! Cheguei! Ah, qual é? Eu posso causar mais danos colaterais do que isso! Karen, onde você pôs o meu raio destruidor? Vai, time, vai! Vai, time, vai! Vai, time, vai! <risos> Minha bermuda tá molhada! Luta, time, luta! Luta, time, luta! Luta, time, luta! Calma no balde de lixo ou sofra! Ai, escudo, xirica, escudo! Calma no xirica, escudo! Não, meu programa! <risos> Você está tenso. Oh, para! Já chega todos pra fora! Minha cabeça vai explodir, vai dar pane no meu aquecimento central! Alguém falou em aquecimento central? Oi, pessoal, é com aquecimento central! Fora do meu programa! Isso não está certo! Na verdade, o programa está uma beleza. Ao menos pelos últimos índices de audiência. <risos> o que é muito para os padrões do acesso público. Todos estão se saindo bem. Menos você. 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 E você. Eu. nas últimas 20 semanas, a festa caseira do Lula Molusco, com o apresentador Zeus, o senhor da guitarra. <risos> Oi, eu fenda do biquíni, estão prontos para a festa estilo Lula Molusco? Muito obrigado por fazer de nós o número 1, um, porque finalmente eu consegui comprar uma guitarra. Valeu, Lula Molusco! O que é que você quer? Bom, eu tô meio preso, tá me entendendo? Meio preso? Eu vou te dar uma ajuda! Muito bem! Hum. Ah, aqui! Lá vai, amigo! Agora está preso por inteiro! Puxa, obrigado, Patrick! Agora estou preso por, 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 por inteiro! Ai. Ai, 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 ai. Patrick, eu queria me desprender e não ficar mais preso! Como eu vou trabalhar preso aqui pra sempre! Me livrar disso! Hum. Pronto! Melhorou? Não, Patrick, nem um pouco. Como eu vou fazer hambúrguer de siri assim? Tá bom! Quer saber de uma coisa? Isso é conversa de fracote! Você é um fracote? Não! E vai deixar esses rolos entre você e a sua paixão? Aqueles doces tomates, cebolas crocantes? Você vai, Bob Esponja? Não! Nada vai ficar entre mim e cebolas crocantes, tomates doces, alface fresca, um hambúrguer tostado, um pãozinho quente salpicado de sementes de xegelim servido com um sorriso que significa... Tá! Não! Estou pronto! Esse é o espírito! Uhul. Não se preocupe, Patrick! Eu continuo naquele espírito! Saiu pedido! Já estava na hora! <risos> Ei, Bob Esponja, eu adorei o uniforme! Onde o conseguiu? Na loja de ferragens? <risos> Piadinha infantil! 
loja de ferragens, não, no meu banheiro. Bom, eu devo dizer que ela completa a sua aparência de Zé Mané. É isso aí, amigo. Oh, obrigado, meu chapa. Você está bem? Por favor, fica longe de mim. Ah, com licença, pode me dar outro refrigerante? Ah, você quer mais um? Oh, oh, meu pé! Ai, ai, meu pé! Ai, meu pé! Ai, minhas costas! Não, minhas costas! Ai, meu rosto! Ah, não se preocupe, senhor, eu estou... Calma, pessoal, eu já vou dar... Fazendo. Isso não é seu. Muito obrigado. Quando eu puser as mãos daquele rapaz... Não, seu seriguejo, vou ajudar. Ajudar? Eu acho que já ajudou o suficiente por hoje. E nem pense em voltar antes de se livrar desse treco destruidor e brilhante. Oi, Bob Esponja, como foi no trabalho? Oh, foi o maior desastre. Não consigo fazer nada com esses rolos me atrapalhando, Patrick. Eu não passo de um poste pra bicicleta. Um triste, triste, triste poste pra bicicleta. Eu... Bob Esponja! Bob Esponja! <risos> O que tá assistindo? Meu programa favorito. <risos> Adoro essa parte. Bob Esponja, agora reage. Sou eu, seu melhor amigo, o Patrick. Como é? Não consigo ouvir com tantas vozes ecoando na minha cabeça. Minha nossa, ele foi longe demais. Incapaz de viver em sociedade. A culpa é toda minha. Eu e minhas ideias idiotas. Eu sinto muito. <risos> Suas lágrimas estão derretendo a cola. Continue chorando, vou fazer o mesmo e quem sabe me livro dessa coisa. Olha, deu certo. Que legal. É, parece que chorar resolve mesmo alguns problemas, não é? Vem cá, amigão. Bom, pelo menos estamos juntos. Quer que eu pegue a cola? Ai, Lola Molusco! Ah, hoje eu estou com uma vontade louca de dançar. Engraçado, até o mexilhão sabe que é preciso música pra dançar. Oh, e eu tenho música, amigão. Na minha mente. Lá vou eu! Essa é a dança mais ridícula que eu já vi! Oh, e de que planeta você veio? Hã? Madame, agora mastigue, coma e mande pra dentro. Oh, muito obrigada, meu caro. Gostei dos seus passos de dança. Sério? Gostou da minha dança? Isso mesmo, rapaz. Você tem o tchá-tchá-tchá. Adorei o seu arrasto que virou um salto pra lua e parada na descida. Oh, é muita bondade sua. Espera, não terminei de falar ainda. Sou uma agente muito talentosa e queria te convidar para um teste. Eu tenho um cliente também muito talentoso que precisa de um dançarino como você. Vá até o meu estúdio de dança amanhã ao meio-dia. Você tem futuro, garoto. Por favor, quer parar de dançar? Não, não posso parar de dançar, Lula Molusco. Eu tenho que ensaiar para o grande teste de dança amanhã. Você tem um teste de dança? É isso aí, então tenho que ensaiar o máximo possível até amanhã. Teste de dança. Que 
esse estrupício tem teste de dança? Ele não entende nada dos detalhes sutis da dança. Ha! Ele que ensaia até cair. Nunca vai ser aprovado. É isso. Ele vai ter que ensaiar até cair. E aí então, o papai aqui estará lá vestido e pronto para mostrar o que sabe. Ei, Bob Esponja, Bob Esponja, espera. Ah, ah, quer dizer, ah, eu acho que posso ser o seu mestre, sabe? Te mostrar alguns passos. Ser o meu mestre? Fala sério, é mesmo? Mas você tem que fazer exatamente o que eu disser, entendeu? Serei um boneco nas suas mãos. Ainda não estou convencido. De novo. Boa noite, doce príncipe. E bom dia pro meu estrelato. Bob Esponja! Ah, parece que não veio. É uma pena, ele era bom. Mas quem poderia substituir um dançarino de tal gabarito? Simplesmente o melhor dançarino da feira do biquíni. É mesmo? Bom, mas quem vai julgar isso sou eu. <risos> Observe um verdadeiro mestre em ação. Safras, a minha vista me engana. Foi a maior apresentação desde a invenção do equivalente ao pão fatiado na dança. Parabéns, a vaga é sua. Oh, beleza, eu sabia. Você não vai se arrepender dessa decisão. Acho que você também não, porque vai dançar no show do Squilliam. Quem? Não fique aí parado. Tire o pó desse uniforme e dance pra mim, ô oh cabeção. Não é assim, o cérebro de alga. Chama isso de dançar? Faça desse jeito. Lá vou eu. De que planeta você é? Pérola, por que em nome da Tia Nancy do Netuno toda essa barulheira? Paguei 30 pratas por essa cama. Claro, isso era quando você era bebê. Quem sabe se eu mexer nos números e checar a garantia da... Eu preciso de comida. Pronto, Pérola. Eu não sabia o que pegar. Então eu simplesmente trouxe a... Geladeira. Pérola. De repente eu percebi o que está acontecendo. Eu também! Você está tendo aquilo, é, é... Sabe, é isso, um período de crescimento. Só isso. Quer dizer que é saudável. Quer dizer que eu preciso de comida! Vazia. Quem sou o picadinho de fígado? Não, eu que sou. Picadinho de fígado. <risos> Querida, procurei na casa toda e não tem nenhuma migalha de comida em lugar nenhum. Bom, então vai ter que sair pra comprar, papai. Mas não dá. É tarde. E está tudo fechado. Vamos ter que esperar até amanhã para conseguir alguma coisa. Espere. O que é essa coisa verde no seu bolso? É? Onde? Aqui. O meu dinheiro? É, então eu vou ter que comer isso. Não, espera. Eu vou pensar em alguma coisa. Pronto, Pérola. Eu te trouxe um pouco mais de comida. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. 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 
acredito, era que você dissesse isso. Ia fazer isso comigo? Bob Esponja, desculpe, eu não tive escolha, sabe? Ir pra uma festa noturna sem me dar tempo de pôr meu melhor pijama? Olha só isso aqui! Me dá só um minuto pra eu me trocar e quando eu voltar podemos começar com marshmallow e pipoca. <risos> Boa ideia, Bob Esponja. Parece perfeito. Um momento aí. Este caranguejo é ladrão de comida. Ele invadiu a minha casa no meio da noite, roubou até a última migalha de comida, limpou até mesmo todo o meu estoque de linguiça defumada. Pensei que ele tivesse vindo pra uma festa na minha casa. Eu não quero saber. Vou chamar a polícia. Lula. Molusco, espera, não pode. Oh, me explica por quê. Porque se fizer isso, eu te demito. Não, não, se vou preso, quem vai alimentar a pérola? Alô, polícia? Eu, espera, eu é, eu é. Você é o quê? Vai me dar o seu dente de ouro? <risos> Não sabia que seu siriguejo tinha um dente de ouro. Eu também não. Não, calma, seu siriguejo. Eu tirei um dente um tempo atrás e só doeu alguns dias. Não é isso, rapaz. Os nervos morreram faz anos. É a minha filha querida, a Pérola. A Pérola? O que foi? Ela está passando por um período de crescimento e eu não acho jeito de dar comida pra ela. Seu siriguejo, o senhor é o dono do restaurante mais deliciosamente delicioso da fenda do biquíni. Por que não leva ela pra comer lá? Um momento aí, rapaz. Eu disse dar comida para minha filha e não dar cabo completo do meu estoque. Mas não precisa fazer isso. Conheço um ingrediente especial que vai fazer o um hambúrguer de siri parecer um banquete. Oh! Com isso. Aguenta aí, seu siriguejo. Tá quase pronto. É, está dizendo isso, já faz. Hum? Uh, uh, tá. Papai, eu não estou mais com fome e parei de crescer. Tô me sentindo ótima. Uh, puxa, que bom saber disso. E me custou apenas um hambúrguer de siri. Ei, que ingrediente secreto você usou nisso, rapaz? Foi amor, seu siriguejo. Foi amor. <risos> ah, 